Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, vamos a... Ya saben ustedes que el futuro es la sociedad de, de la imaginación. Entonces nosotros, en nuestros foros, no somos siempre fieles a una estructura absolutamente rígida, lo cual no quiere decir que no cumplamos nuestros programas. Cumplimos nuestros horarios, estamos en tiempo, entregamos la documentación. Pero, sin embargo, hay ocasiones en donde incorporamos, enriquecemos el programa de alguna manera. Y este es el caso de esta tarde. Si les parece, voy a pasar al inglés. This is what we are going to do in this afternoon. Uh, we will start before our session uh, with Eugenio Severin, that is uh, the person that is going to coordinate the uh, next session, uh, with uh, Elizabeth Galdo, with uh, Vera Cabral. We'll have uh, two representatives from uh, Togo and uh, from Zimbabwe. I am looking at, it's a wonderful, it's a wonderful, yeah, wonderful, Zimbabwe. Then, uh, it will go, take a short time, then we are going to do the following. Uh, Ama Gametti, uh, she is from the Ministry of Higher Education in Togo, and she will make a short presentation about what they do in Togo in the spirit of what we were talking this morning, that it start working really effectively in South-South cooperation, and then having African countries related to what we have been doing for 20 years now in Latin America and the Caribbean. She will make a presentation, and then uh, the Honorable Ms. Neta Lois Magare, the Minister Counselor for Trade of the Zimbabwe Trade Office here in Sao Paulo, will make a few remarks. And after that, we'll go back to our presentation. To make things worse for me, uh, she speaks French. Ama Gametti, she speaks French. So I'll translate what she says in French into English. And then after that, we'll continue. In Portuguese, cannot do it because I do not speak the language. Then we'll do it like this. Then. For a short moment, I switch to French. Voilà, Madame uh, Anna Gametti, uh, the Minister de l'Education Supérieure de Togo. Uh, elle va nous faire quelques remarques. Moi, je veux traduire en anglais. Comme vous voyez, je parle français aussi. Donc, uh, pour moi, c'est pas trop, très difficile de le faire. La seule chose, c'est que à uh, that at the end of the day, if you switch from three to four or five languages, you get mad. This is what it happens, but that's what happened to me, not to you. Madame, it's uh, so un plaisir pour nous uh, vous avoir uh, ici. Uh, so bien sûr, c'est la coopération sud-sud uh, que nous parlons. Donc, uh, nous sommes très intéressés en ce que vous nous direz maintenant. Vous parlez un peu après de ça, je traduis en anglais. D'accord? Voilà. Merci, euh, monsieur le facilitateur. Permettez-moi tout d'abord euh, de remercier le gouvernement de Bahia pour euh, avoir invité mon pays à cette importante réunion. Uh, what she's saying is that she's very happy and honored to have been invited and she thanks the government of Bahia for having her invited to this important meeting. Le Togo, comme plusieurs autres pays, est confronté à de nombreux défis dans la transformation de l'éducation, notamment dans le domaine du numérique. En vue d'y remédier, de nombreux projets ont vu le jour. 
ces projets tendant à instituer une éducation virtuelle sont mises en œuvre par l'État et avec l'appui des partenaires, par le secteur privé et des institutions internationales au profit des élèves et des enseignants du secondaire, d'une part, des étudiants et des enseignants du supérieur, d'autre part. In my country, Togo, there are several projects aimed at instituting virtual education. They are implemented by the state, private sector, and international institutions for the benefit of students or secondary school teachers on one hand, and students and higher education teachers on the other. Dans le cas du secteur public, au niveau de l'enseignement secondaire, un projet pilote du gouvernement, c'est-à-dire du ministère des Postes et de l'économie numérique, du ministère des enseignements primaires, secondaires, de la formation professionnelle, du ministère délégué auprès du ministère des enseignants primaires, secondaires, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a permis la création des environnements numériques de travail. Les lycées techniques, euh, certains lycées techniques ont bénéficié de la mise en place d'une ingénierie pédagogique, technologique et organisationnelle. A government pilot project by the Ministry of Post and Digital Economy, Ministry of Primary, Secondary and Vocational Education, Ministry of Education, Ministry of Primary Education, Secondary School of Technical Education and Vocational Training allow the creation of digital working environments. The technical colleges of Anejo, Glitchi, and Escode benefited from the implementation of educational, technological, and organizational engineering. Le projet UNESCO pour la création du dispositif de formation des enseignants à l'utilisation des TIC et des ressources éducatives libres, voire euh, vous pouvez trouver ça sur le site que j'ai mentionné là-bas. Une plateforme de formation à distance des enseignants à l'usage du ministère des enseignements primaires, secondaires, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. The UNESCO project for the creation of the teacher training scheme on the use of ICTs and open education resources. You have to see the website that we will send to you, all of you, for you to look at it. At distant learning platform for teachers for the Ministry of Primary, Secondary, Technical Education and Vocational Education. Au niveau de l'enseignement supérieur, une loi d'orientation a été adoptée. Cette loi vise à donner un cadre législatif aux évolutions apportées aux dispositifs d'enseignement et d'évaluation de l'enseignement supérieur dans le respect des axes fixés par le système LMD entendez, licence master doctorat. Elle met l'accent sur la maîtrise des outils numériques et des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. En ce qui concerne l'utilisation des CIC, plusieurs initiatives sont mises en place. In higher education has been adopted a law of orientation. This law is intended to provide a legislative framework for the changes made to the teaching and evaluation system of higher education in accordance with the principle set by the LMD, namely bachelor, master, doctorate system. Uh, I have a deux A de la Sorbonne. Deux A, that is a diploma that you have to it's It focuses on mastering digital tools and information and communication technologies for education. As regard to the use of ICTs, several initiatives are being implemented, such as? The uh, project IGOV, the dorsal des réseaux de campus des universités de Lomé de Cara, have been renovated with des infrastructures en optique, en fibre optique, de grande capacité. Thanks to the IGOV project, the backbones of the Lomé and Cara University campus networks have been renovated with high capacity fiber optic, FO, and infrastructures. La bande passante, bien qu'insuffisante, a connu une nette progression à l'Université de Lomé, passant de 64 kilobits 
à 128 kilobits en 2004 pour atteindre 52 mégabits en 2017. Ce sont des mesures, euh, <rire> je ne sais pas mon domaine, à l'université de Cara, de 512 kilobits en 2006, elle est passée à 18 mégabits en février 2017. The Sorry, has seen a clear progression at University of Lomé from 64 kilobytes to 128 in 2004, reaching 52 in 2017. At the University of Cara, from one, uh, 512 in 2006, it rose to 18 megas in February 2017. Le projet Campus Virtuel Africain du Togo, financé par UNESCO Japon, et le gouvernement togolais. C'est un centre qui donne aux enseignants du supérieur la possibilité de se former à l'ingénierie de production, de cours en ligne, de partager leurs expériences et de donner aux étudiants la possibilité d'accéder aux cours en ligne, de progresser à leur rythme et de rester en contact avec leurs enseignants. The African Virtual Campus Project, CBA of Togo, financed by UNESCO Japan, and the Togolese government has a center, is a center that gives higher education teachers the opportunity to train in online courses, production, engineering, share their experiences and give students the opportunity to access online courses, to progress at their own pace and to keep in touch with their teachers. À l'Université de Cara, le Master en Technopédagogie est une formation à distance abritée par la chaire TIC de l'UNESCO. À l'Université de Cara, le Master en Technopédagogie est une formation à distance abritée par la chaire TIC de l'UNESCO. Il y a plusieurs autres projets, comme le, PATIS, le projet PACTIS, euh, d'installation de bibliothèques virtuelles. C'est une initiative qui vise à développer l'utilisation des TIC en vue de soutenir les réformes de l'enseignement supérieur dans les États membres de l'UMOA. Elle a permis de créer des bibliothèques virtuelles accessibles à tous, de favoriser des échanges entre enseignants et étudiants et de stimuler la recherche. Elle a contribué à l'équipement de deux universités publiques de 200 ordinateurs. The UNESCO UEMOA PAC this virtual library installation project. It is an initiative aimed to, at developing the use of ICTs to support higher education reforms in WAEMU member states. It has created virtual libraries accessible to all, fostering exchanges between teachers and students and simulating research. It contributed to the equipment of the two public universities of Togo with 200 computers. L'initiative pour le développement numérique dans l'espace francophone, ID9, a mis l'accent sur la création d'un métaportail réalisé par l'Agence universitaire de la francophonie et recensant 40 000 objets de cours accessibles gratuitement aux étudiants, aux enseignants et aux décideurs de tout l'espace numérique francophone. Elle se préoccupe également de la formation des formateurs et de l'accessibilité de contenu à tous les publics. The Initiative for Digital Development in the French-speaking world focused on the creation of a meta-portal created by the agency, uh, l'Agence Universitaire de la Francophonie, and listing for uh, 40,000 courses object accessible free of charge to students, teachers, and decision makers in the entire French digital space. It is also concentrated with the train concern, sorry, with the training of trainees and the accessibility of content to all audiences. C'est pour dire que l'importance de tous ce de tous ces projets pour le Togo réside dans ce qu'il facilitera la mise en ligne des contenus des cours par les enseignants, euh, désengorgeant ainsi les amphithéâtres. The importance of this project for Togo is that it will make it easier for teachers to put course content online thus easing the lecture theaters. Go ahead. Afin de faciliter l'accès euh, des étudiants au numérique, le ministère a initié le projet qu'il a baptisé Galilée, qui vise à proposer à moindre coût un ordinateur à chaque étudiant. Les apports de bailleurs partenaires sont attendus. 
ainsi qu'une subvention de l'État qui pourrait s'élever à euh, 20 000 francs CFA par ordinateur, ce qui fait environ un dollar, euh, je ne sais pas à peu près. Ce <rire> n'est pas la peine, vous calculerez après. Là. On va, okay. on va <rire> C'est un projet qui va durer trois ans et qui correspond à environ 12%, 12,5% de son coût. Uh, in order to facilitate students' access to digital, the MESR has initiated the Galileo project, with a which aims to offer a computer at a lower cost to each student. The contributors of donors' partner are expected, as well as a subsidy of the state, which could amount, and this is tricky, to 20,000 uh, CFA uh, francs per computer on 200 million at CFA francs per year during the three years of the project, which correspond to about 12.5% of its cost. Tous ces projets visent à renforcer le réseau d'éducation et de recherche du Togo, que nous appelons Togo Rare. Les réseaux d'éducation et de recherche, euh, en, en anglais c'est NREN, sont des réseaux de télécommunication à haut débit dédiés à l'éducation et à la recherche pertinent pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté universitaire. L'interconnexion de tous ces réseaux régionaux d'éducation et de recherche forme le réseau mondial d'éducation et de recherche. Euh, ça s'appelle aussi l'Internet académique. All these projects aim to strengthen Togo's education and research networks. Education and research networks are broadband telecommunication networks dedicated to education and research relevant to the specific needs of the university community. The interconnection of all regional education and research networks forms the global education and research network, the academy, academic internet. Un autre réseau, euh, le réseau d'éducation de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, appelé WACREN, participe au projet Africa Connect 2, qui vise à doter toute la région d'une passerelle permettant une collaboration mondiale en termes de recherche. La phase actuelle, Africa Connect 2, couvre l'ensemble de l'Afrique. La participation du Togo, qui s'élève à 275 000 euros, permet de lever 980 000 euros de financement de la Commission européenne, le principal bailleur. The West and Central African Education Network is participating in the Africa Connect project, which aims to provide a region with a bridge to global research collaboration. The current phase, Africa Connect 2, covers all of, cover all of Africa. The participation of Togo, which amounts to 275,000 euros, raises 980,000 euros in funding from the European Commission, the main donor. Il existe des initiatives privées qui interviennent également dans euh, le e -éducation, dans la e-éducation. Exemple de Kekeli, euh, le site que j'ai mentionné là, www.kekeliedu.net. C'est une plateforme créée pour aider les élèves à faire des révisions scolaires et leur apporte des soutiens scolaires. Et elle s'adresse aux élèves du secondaire uniquement. The private sector, these are private initiatives that also intervene in e-education. Again, a website called www.kakaliedu.net. We'll send it to you again. It is a platform created to help students make school revisions and provides them with academic support. It is aimed at higher school students. Un autre projet, IFADEM, c'est une initiative de la francophonie pour la formation des maîtres. Ce projet est piloté par la direction des formations. Le projet Formation à distance, euh, FOAD de l'AUA, abrité par le campus numérique francophone. Il est destiné aux étudiants en vue de faire des formations à distance dans certaines universités françaises africaines. La formation est sanctionnée par des diplômes délivrés par ces universités et instituts d'enseignement supérieur. Uh, international institutions. The IFADEM project, this is an initiative of the Francophonie for the training of teachers. This project is led by the training department. AOF distance learning project hosted by the Francophone Digital Campus. It is intended for students to do distance learning in some French universities in Africa. The training is sanctioned by diplomas awarded by these universities and institutes of higher education. 
Pour conclure tous ces projets évoqués ont pour finalité d'apporter une réponse globale et adaptée à la perspective d'amélioration de l'enseignement supérieur et de la recherche au Togo. Ceci contribuera au développement national dans le cadre de la stratégie d'émergence en cours et dans le respect des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 4 qui est particulièrement relié au secteur de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie. Euh, je voudrais revenir sur euh, le projet un, « Un étudiant, un ordinateur » qui est un projet très important pour nous et pour lequel euh, nous recherchons vraiment des partenaires pour mettre en œuvre ce projet et faciliter ainsi l'accès à l'ordinateur pour les étudiants euh, vraiment à moindre coût. Parce que l'ordinateur aujourd'hui est un outil incontournable d'apprentissage pour les étudiants. Je vous remercie. Uh, uh, to finalize, all projects mentioned are intended to provide a global response adapted to the perspective of improving education and research in Togo. This will contribute to national development within the framework of the current emergency, uh, sorry, emergence strategy and in compliance with the Sustainable Development Goal, notably Goal 4, which is particularly related to the education and learning through life. And uh, Madame uh, Gatmetti uh, ended up her presentation uh, saying that they are looking for private investors to help them to provide the kids, the students with computers that are something unavoidable in the 21st century, uh, century world. And she said that she thanked everyone. Uh, um, uh, donc, uh, Madame, uh, nous vous remercions euh, pour votre présentation. Merci beaucoup. Euh, il a été un honneur pour nous que vous étiez ici en, euh, en virtuel et tout cas. Nous sommes euh, honorés euh, d'avoir vous ici. Donc, maintenant, oh, sorry. Now, uh, Minister Councillor from the Zimbabwe Trade Officer in uh, uh, San Paolo, uh, Honorable Netal Lois Magade. Go ahead. A very good afternoon to you all. Thank you uh, so very much, um, Secretary General. Um, as has already been uh, indicated by the moderator, I am uh, a representative of my government, the government of the Republic of Zimbabwe, and I'm a trade promotion officer or minister, counselor, commercial. I am based uh, at the Zimbabwe Trade and Tourism Office in Sao Paulo, and my um, role and mandate is to promote business between um, my country and uh, Brazil and the rest of uh, the Latin American region. Well, um, suffice it to say that uh, I do not necessarily come from the education sector directly or indirectly. So I am not going to be able to share with you any specific experiences in that sector because I am not uh, representative enough to talk about that sector. I guess an opportunity is going to arise uh, in future for somebody relevant from, the, uh, uh, from that sector to authoritatively talk about that sector. But I just would like um, uh, to take this opportunity to thank uh, the, the, the Organization of American States through the August Office of uh, the Secretary General here for having invited me to this um, very important and historic um, uh, annual meeting uh, wherein Africa has been invited to participate for the first time. It's a great honor for me personally to be associated with this. And uh, I hope that uh, in future, in your future editions, uh, Mr. Secretary General, uh, the participation of Africa is indeed going to be more pronounced. Uh, this is a very welcome development for us in Africa. All the issues that have been discussed here, listening to all the presenters, and by the way, I am very grateful. I'm learning a lot, and uh, the presentations were quite. Uh, listening to that, uh, I would like to say that even in my country, much as I may not be an authority in this sector, even in my country we testify to the challenges that uh, are being 
put uh, on the table here. And uh, we also want to be associated with the global resolve, or shall I say the Latin American resolve to address the issues in this regard. I'm glad that uh, uh, this invitation for Africa to come on board is going to, in a very significant way, reduce the lagging time for Africa. We have been lagging behind uh, in a number of uh, 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 developments, global developments. We are in the fourth industrial revolution, but uh, from the very first one, Africa has always been lagging behind. I would like to implore you, Secretary General, to please not to tire. You've started uh, this, and please, uh, can you make sure that uh, in the following editions, Africa's participation is going to be more pronounced. Um, I do believe that there's a lot that you can do together. In the true spirit of South-South cooperation, there's a lot that Africa can learn, and I'm sure there's a lot that Africa can also give back to the whole process. There are things that are happening in Africa right now, uh, and I'm sure there's a, it can be a good uh, discourse, it can be a good exchange of information for mutual benefit for everybody. I look forward to the next uh, sessions. Thank you so much to you all. Thank you so much to the General. Thank, thank you very much. Minister, uh, Madame, merci beaucoup. Uh, I can promise you that the first global forum was supposed to take place, as I told yesterday, in Silicon Valley, in California. Couldn't happen. Uh, it's taking place here that in some ways related to Africa, because it's a multicultural state in Brazil. Uh, what I can promise is that the next global forum will take place in Africa, and the following one probably in Asia. But uh, it's our goal, our conviction, and our idea to have uh, the next global forum in Africa. So thank you very much for your uh, very emotional words and powerful <laughs> presentation. And I can tell you that from now on, we'll continue working. And these gentlemen, ladies and gentlemen, have at the table three Africans. Remember that I am from yes. Africa too. Uh, donc, uh, merci beaucoup. Uh, C'est un honneur pour nous, un plaisir aussi d'avoir vous uh, aujourd'hui uh, avec nous. Uh, nous uh, certainement uh, avoir uh, l'espoir de vous revenir à notre forum. Uh, paso al español, si les parece. Muchas gracias. Les dejo con su programación. Gracias. Gracias. Thank you. Thank you.